ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ అనేది మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోబడి ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు అందుకు సంబంధించిన వివరాలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాకే పెట్టుబడులు పెట్టండి ఈ కార్యక్రమం నిపుణులు అనుభవజ్ఞుల సూచనలు సలహాల మేరకు మాత్రమే నడుస్తుంది మీ పెట్టుబడులకు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ బిజినెస్ దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కొటిక్ మహేంద్ర పవర్ గ్రిడ్ కార్ప్ ఎన్టీపీసీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్లు లాభాల్లో కొనసాగుతుండగా ఇటు సిప్లా అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ టెక్ మహేంద్ర సన్ ఫార్మా షేర్లు నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్న పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇక మార్కెట్స్ ఏ విధంగా కొనసాగుతాయి ఏంటి ఏ విధంగా క్లోజ్ అవుతాయి వివరించేందుకు బిజినెస్ అనలిస్ట్ శేషు గారు మనతో పాటు లైవ్ ద్వారా సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ రైట్ చూసుకుంటే రీసెంట్ గా చూసుకుంటే ఇండియన్ మార్కెట్స్ అనేవి ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు కొంత బౌన్స్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా కనిపిస్తుందా లేదంటే ఆ ఫాలే కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా లాస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ గా మన మార్కెట్స్ మరి ముఖ్యంగా ఇండియన్ మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉన్నాయి గ్లోబల్ ట్రెండ్ పరంగా ఎటువంటి వీక్నెస్ అనేది మనం చూడలేదు ఇండియన్ మార్కెట్స్ మాత్రమే వీక్నెస్ చూసాము చాలా రోజుల తర్వాత ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా చెప్పాలి అంటే మనకి దేర్ ఇస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నాన్ స్టాప్ గా నిఫ్టీ పెరుగుతూనే ఉంది అయితే కొంచెం ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చూసాము నిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి రావడం చూసాము నేను అనుకోవడం షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ అయితే కొంత వీక్ గా ఉండే అవకాశాలే ఉన్నాయి సో మరి ముఖ్యంగా ఎఫ్ఐస్ నుంచి విపరీతమైన సెల్లింగ్ ప్రెషర్ చూస్తున్నాము దాని కారణంగా నిఫ్టీ హైయర్ లెవెల్స్ సస్టైన్ కాలేకపోతుంది సో కొంచెం అట్లీస్ట్ మనకి ఎఫ్ఐస్ నుంచి సెల్లింగ్ తగ్గితే కొంచెం ఈ లెవెల్ అడగచ్చు లేదంటే ఇదే విధమైన ట్రెండ్ అంటే ఇదే విధమైన సెల్లింగ్ ఎఫ్ఐస్ నుంచి కనపడితే నేను కొంచెం థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ అయ్యి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ లెవెల్స్ ని కూడా షార్ప్ గా టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ మాత్రం వీక్ గానే ఉంది ఇక మనకి దీంతో పాటు రిజల్ట్స్ సీజన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది సో మేజర్ కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అటు టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఇన్షియల్ గా వస్తాయి దీంతో పాటు ఇండెక్స్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లైక్ ఆర్ఐఎల్ కానివ్వండి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఉన్నాయి సో వాటి రిజల్ట్స్ బేస్ చేసుకుని సపోజ్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ కంపెనీస్ లైక్ టీసీఎస్ కానివ్వండి అవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాడినరీ గా వస్తే కొంచెం నిఫ్టీని ఆదుకోగలుగుతాయి బట్ చూడాలి నెక్స్ట్ ఒక వన్ వీక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే వన్ వీక్ లో అటు రిలయన్స్ ఉంది టీసీఎస్ ఉంది ఫోర్టీన్త్ రిలయన్స్ ఉంది అదేవిధంగా టీసీఎస్ మనకి కూడా ఉంది టెన్త్ నా టీసీఎస్ ఉంది కాబట్టి వన్ వీక్ ట్రెండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ కాల్ ఉన్నారు మాట్లాడదామండి ఖమ్మం నుంచి హనుమాన్ సింగ్ గారు మాట్లాడండి శేషు గారు ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే వద్దని చెప్తాను చేయండి కొంచెం పిఎస్ స్టాక్స్ ఇన్ని రోజులు పెరిగిన విధానంగా ఇక్కడి నుంచి పెరకపోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే నేను కూడాను కొంచెం ఆగండి పిఎస్ కంపెనీస్ లో దూరంగా ఉండండి నేనైతే రెండు స్టాక్స్ ని షార్ట్ టర్మ్ అంటున్నారు షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ పక్కన చూసుకుంటే డీపీ మాత్రం స్ట్రాంగ్ ఉంది బట్ ఎన్ఎండిసి అంత స్ట్రాంగ్ లేదు ఇది ట్రేడింగ్ పరంగా పూర్తిగా ట్రేడింగ్ పరంగా ఎందుకంటే ఒక ఆరీ సెల్లింగ్ తర్వాత మళ్ళీ షార్ప్ రైస్ చూసాం అనమాట బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వన్ వన్ మంత్ ట్రెండ్ గానీ గమనిస్తే వీక్ గానే ఉంది బట్ ఫైవ్ డేస్ ట్రెండ్ పరంగా వచ్చి చూడాలంటే డీబీ రియాలిటీ పర్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ట్రేడింగ్ పరంగా చెప్తున్నాను ఇది ఓన్లీ ట్రేడింగ్ పరంగా చెప్తున్నాను కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టాప్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకొని ట్రేడింగ్ పరంగా పొజిషన్ తీసుకునే పని తీసుకోండి డీబీ రియాలిటీ రైట్ మరో కాల్ ఉన్నారండి శ్రీనివాస్ గారు ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సార్ నమస్తే అండి 
జేపీ పవర్ సార్ ఐఎఫ్సిఐ ఒకటి హలో చెప్పండి చెప్పండి జేపీ పవర్ ఐఎఫ్సిఏ ఓకే అండి జేపీ పవర్ అనేది అంటే దీనికన్నా మనకి మంచి స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయండి పవర్ సెక్టర్ లోనే చాలా ఉన్నాయి ఇది రీసెంట్ గా ఇది బాగా పెరిగింది సో నేనైతే రిస్క్ ఎందుకు అంటాను మంచి కంపెనీస్ మనకి చాలా ఉన్నాం ఇటువంటి కంపెనీస్ కి వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో ఇటువంటి చిన్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి సో వద్దండి జేపీ పవర్ అయితే వద్దు ఆల్రెడీ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే అంటే ట్రెండ్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ అయితే బాగానే ఉంది ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే న్యూ హైన్ కూడా క్రాస్ అయ్యి ఇంకా ముందు ట్రెండ్ పరంగా ట్రెండ్ లో ఉంది బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా ఇటువంటి స్టాక్స్ వద్దని చెప్తానండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా వెళ్ళాలి అంటే దీనికన్నా చక్కటి స్టాక్స్ పవర్ సెక్టార్ లో చాలా ఉన్నాయి వాటి వైపు వెళ్ళండి ఇక ఐఎఫ్ ఐఎఫ్సిఐ పరంగా చెప్పాలి అంటే కంప్లీట్ గా ఐఎఫ్సిఐ అనేది పూర్తిగా ట్రేడింగ్ పరంగా చాలా మంచి యాక్టివిటీ ఉంటుందండి షార్ప్ గా పెరగడం షార్ప్ గా పడడం మంచి వాల్యూమ్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది కూడా దీన్ని కూడా మేము ట్రేడింగ్ పరంగా మీరు తీసుకోవాలంటే తీసుకుని అది కూడా ఇప్పుడు ఉందండి ఇప్పుడు షార్ట్ అండ్ ట్రెండ్ అయితే ఐఎఫ్సిఐ కూడా విద్యగా ఉంది ఐఎఫ్సిఐ షార్ట్ అండ్ కూడా షార్ట్ అండ్ కూడా వద్దు బట్ ఇది మాత్రం జేపీ పవర్ మాత్రం షార్ట్ అండ్ ట్రెండ్ అయితే అప్రెండ్ లో ఉంది బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అయితే వద్దని చెప్తా రైట్ అండి కరీంనగర్ నుంచి కాల్ ఉన్నారు కిషన్ గారు ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నమస్కారం నమస్కారం అండి నా దగ్గర ఈ ఐపీఎల్ యూనిక్ పార్ట్స్ అనేది ఒక వంద అలాట్ అయ్యిందండి ఐదు వందల డెబ్బై ఏడుకి ఇచ్చారు అది హండ్రెడ్ కోట్ అవుతుంది ఇంకొక కళా మందిర్ అని ఐపీఓ లో అలాట్ అయినాయి ఒక రెండు వందలు అవి రెండు వందల ఇరవై రెండుకి ఇచ్చారు రెండు హండ్రెడ్ కోట్ అవుతున్నాయి ఉండమంటారా ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఉంటే లాభాలు ఉంటాయా సాయి సిల్క్ గురించి అడుగుతున్నారు తర్వాత ఇంకోటి ఫస్ట్ స్టాక్ ఏమన్నారు అండి కళా మందిర్ సాయి సిల్క్ గురించి చెప్తారు అంటే కళా మందిర్ అనమాట ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకి చాలా రీటైల్ లో చాలా పెద్ద ఎత్తున కాంపిటీషన్ ఉంది తర్వాత ఈ ట్రెడిషనల్ గా ఏదైతే రీటైల్ ఉందో అంటే కళామందిర లేకపోతే చందనాభ సో ఇటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కొంచెం పాత మోడల్ అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ ఆన్లైన్ సేల్స్ మనం చూస్తున్నాము దీంట్లో కూడా దీంతో పాటు అటు కార్పొరేట్స్ పెద్ద కంపెనీస్ చాలా పెద్ద కంపెనీస్ ఈ వచ్చేసి ప్లేయర్స్ మీద వాటి ప్రభావం చాలా ఉంది కాబట్టి నేను అనుకోవడం కళామందిర్ లో కూడా కళామందిర్ లో నేను అనుకోవడం ఫ్యూచర్ పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ తీసుకోవడం బెటర్ రైట్ మరో కాల్ ఉన్నారు మాట్లాడదామండి సునీల్ గారు ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నమస్తే మేడం చెప్పండి సార్ సార్ ప్రెసెంట్ రేట్ లో హెచ్పిసిఎల్ విత్డ్రా కొనుక్కోవచ్చు అండి రెండు వద్దండి రెండు వద్దు మీరు అసలు ఇటువంటి స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పెరగచ్చు బట్ మీరు స్టాక్ సెలెక్షన్ అనేది మీరు ఇప్పుడు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ పరంగా చూడాలి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెరిగే గవర్నమెంట్ దీన్ని అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ ఎవరు కూడా ముందుకు రావట్లేదు డివిడెండ్ వస్తుంది వస్తుందండి డివిడెండ్ మాత్రం వస్తుంది ఇవి ఏంటంటే బాగా కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కొనేసి మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అట్లా పెరిగితే ఈ లోపల డివిడెండ్ కూడా మీరు ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి డివిడెండ్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని డివిడెండ్ ఇది తర్వాత ఎగ్జిట్ కూడా ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని కొనే పని అయితే కొనొచ్చు బట్ ఈ టైంలో వద్దండి హెచ్పిసిఎల్ అయితే వద్దు ఇంకో స్టాక్ ఏమన్నారండి హెచ్పిసిఎల్ విప్రో 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 కంప్లీట్ గా అసలు మీరు డీ గ్రోత్ లో ఉందండి కంపెనీ పరంగా అంటే గ్రోత్ పక్కన పెట్టి లాస్ట్ క్వార్టర్ పరంగా చూస్తే నెగటివ్స్ వచ్చేసింది నెగటివ్ వచ్చేసింది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే మీరు పెద్ద కంపెనీస్ కదా అని చెప్పి కొనమనే కాదు మీరు బిజినెస్ చూడండి అండి బిజినెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు చాలా మంది విప్రోలో ఇరుక్కపోయారు ఇది మనకి ఓన్లీ కోవిడ్ తర్వాత పెరిగిందండి దానికి ముందు కానీ మనస్తే టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు ఏమాత్రం పెరగలేదు ఓన్లీ కోవిడ్ లో పెరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ పడి పడిపోయింది అనుకోండి సో వద్దండి రెండు కూడా వద్దు రెండు రైట్ కాల్ ఉన్నారని మాట్లాడదాం భీమవరం నుంచి గోపాలకృష్ణ గారు ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎన్లిస్ట్ శేషు గారు ఉన్నారు చెప్పండి అండి చాలా టూ ఎనిమిది వందలు కొన్నాం సార్ 
అది తగ్గింది దాని గురించి ఒకటి చెప్పండి బిర్లా సాఫ్ట్ ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు కొన్న అది కూడా తగ్గింది దాని గురించి కూడా చెప్పండి సార్ ఏమన్నారండి సాల్ అటో ఏమన్నారు సాల్ సాల్ అటో అండి సాల్ అటో ఎనిమిది వందల కొన్న ఓకే ఓకే ఫస్ట్ బిర్లా సాఫ్ట్ గురించి మీరు అడిగారు బిర్లా సాఫ్ట్ యా బిర్లా సాఫ్ట్ పరంగా అండి ప్రస్తుతానికి మీరు పోయి చేయండి అండి పోయి చేసి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే అండి బిర్లా సాఫ్ట్ పరంగా వాల్యుయేషన్స్ పరంగా బాగానే ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే గ్రోత్ పరంగా అంత అద్భుతమైన గ్రోత్ ఉన్న స్టాక్ అయితే కాదనమాట సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈసారి మీరు ఆరు వందలు అంత కొనాలంటున్నారు మీరు ఏంటి వస్తే మీరు ఎగ్జిట్ తీసేసుకోండి రిజల్ట్స్ సీజన్ రిజల్ట్స్ చూసుకొని రిజల్ట్స్ ముందు మీరు ఎగ్జిట్ తీసుకోండి తర్వాత సాల్ ఆటో అమౌంటీ గురించి అడిగారు ఇవన్నీ కూడా కొనకూడదండి ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎందుకు కొంటున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఇది కూడా ఏం దీంట్లో ఏం లేదండి బిల్లా సాఫ్ట్ అన్నా పర్లేదు పర్లేదు మంచి కంపెనీనే బట్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అనమాట సాల్ ఆటోలో ఏం లేదు దీంట్లో మీరు ఎగ్జిట్ కానండి ఇటువంటి స్టాక్స్ కి మీకు వెళ్ళకండి ముళ్ళపూడి గారు ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నమస్కారం మేడం నా పేరు ముళ్ళపూడి శ్రీనివాసులు మేడం సార్ మల్టీ క్యాగల్ కి రారాజు మేడం సార్ ఎక్సికామ్ ఒకటి యాంటోనీ వేస్ట్ సార్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కి కరెక్షన్ లో పికప్ చేసుకోమంటారా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటారు సార్ అయినా సరే ఇప్పుడు కూడా వాల్యుయేషన్ పరంగా రెండు వందల వేల కోట్ల అంటే ఎదురుగా టూ పాయింట్ త్రీ కోట్స్ మార్కెట్ క్యాప్ దగ్గర ఉంది ఓకే అండి ఫ్యూచర్ పరంగా చూసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ మనకి మూడు క్వార్టర్లలో పెద్ద గ్రోత్ అనేది కనపరచలేదు అది మైనస్ పాయింట్ కాబట్టి కరెక్షన్స్ లో మీరు ట్రై చేయండి కరెక్షన్స్ లో యాంటనీ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ని కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎగ్జికామ్ గురించి అడిగారు ఇది రీసెంట్ గా చాలా మంది ఎగ్జికామ్ టెలి సర్వీసెస్ లో బాగా హైయర్ లెవెల్స్ లో కొని వెనుకబోయినట్టున్నారు సో ఇది ఇది దీని అయితే ప్రస్తుతానికి ఉంచండి ఇది కూడా కరెక్షన్స్ లో ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే తీసుకోండి కరెక్షన్స్ లో కొనుక్కోండి అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అండి దీన్ని మధ్య మధ్యలో ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షార్ట్ అండ్ ట్రెండ్ అయితే కొంత వీక్ గా ఉంది బట్ ఓవరాల్ గా పర్లేదు ఎగ్జామ్ కూడా ఓకే ఓకే కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ రైట్ మరో కాల్ ఉన్నారండి మధుసూదన్ గారు ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు రాలేదండి క్యాప్స్టన్ టెక్నాలజీ అనేది బట్ మీకు రిస్క్ అనేది ఉంటుంది రిస్క్ అనేది ఉంటుంది క్యాప్టన్ క్యాప్టన్ సర్వీస్ సర్వీసెస్ పరంగా చూడాలి అంటే రిస్క్ ఉంటుంది కాకపోతే భవిష్యత్తు కూడా ఉంటుంది అండి ఇటువంటి చిన్న కంపెనీస్ లోనే మనం మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మెచ్యూర్ స్టేజ్ లో లేవు ఇది ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజ్ అంటాం సో ఈ టైంలో ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ చాలా అంటే ఇందులో ఓన్లీ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ రెండు తప్ప పెద్ద ఫండ్స్ ఎవరు ఉండరు సో ఇటువంటప్పుడు ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత వీళ్ళకి మార్జిన్స్ ఉండవు అండి దాదాపు మార్జిన్ క్యాప్స్ అండ్ సర్వీస్ గురించి చెప్తున్నాను మార్జిన్స్ ఉండవు చాలా తక్కువ మార్జిన్స్ లో ఉంటాయి మార్జిన్స్ ఉంటాయి అనమాట కాకపోతే ఫ్యూచర్ పరంగా బాగుంటుంది అండి ఎందుకంటే ఈ మ్యాన్ పవర్ అనేది ఇండస్ట్రీ అంటే సర్వీస్ అన్ని సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కి మ్యాన్ పవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫ్యూచర్ అంతా కూడా సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది దా దృష్టిలో పెట్టుకుంటే క్యాప్స్టన్ లాంటి కంపెనీస్ కి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా మేనేజ్మెంట్ పరంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో మార్జిన్స్ మీద కొంచెం ఫోకస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తే పర్లేదండి ఎప్పుడైతే వద్దు మీద నేను పాజిటివ్ గా లేను 
ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ స్టార్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మీరు రిజల్ట్స్ చూసుకొని ఎగ్జిట్ కాండి